Erazo, bom dia, né? Boa tarde já. Boa tarde já. É, falando um pouquinho dessa preparação de vocês, vocês vão para a Argentina, ainda tem mais um dia de preparação, mas virando já a chave né, de Campeonato Brasileiro para Libertadores, o é, que, que vocês esperam encontrar desse time do Racing, que vinha bem na competição, mas no Campeonato Nacional emendou uma sequência aí de derrotas? O que, que vocês já sabem desse adversário? Como que vocês acham que o Vasco precisa é, entrar em campo para conseguir esse resultado? Bom, primeiramente, boa tarde para todos. É, na verdade, sempre é bom... É, ganhar um jogo antes de jogar uma Libertadores. O Vasco conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, então a gente vai com uma confiança importante para tentar ganhar aquele jogo. A gente vai pensando só em ganhar. É, a gente sabe da dificuldade do jogo, a gente sabe que é, no estádio deles é difícil. Eu já tive a oportunidade de enfrentar eles numa Copa Libertadores lá também. Então, é, não vai ser fácil. Mas a gente, obviamente, vai com o objetivo de ganhar, de somar mais três pontos. É, a gente está em uma situação é, não tão complicada, mas a gente sabe que precisa de pontuar. É, agora o Racing, é, eles perderam é, agora no campeonato argentino. É, obviamente, mudou o foco para Libertadores, uma coisa diferente. Vamos ver como eles vão se comportar dentro do, dentro do jogo. É, estamos passando um momento é, importante também na competição, um momento especial. Racing é um time que sempre tenta partir para cima, mas ainda no, no seu estágio, com sua torcida. É, mas a gente está tranquilo, a gente sabe o que tem que fazer dentro do campo, é, a gente está confiante. É, eu acho que se a gente, com certeza, estivesse bem na parte defensiva, é, em qualquer momento a gente pode fazer um gol e vai complicar é, o jogo para eles. Erazo, tudo bem? É, fala um pouquinho a respeito do principal jogador do time do Racing hoje, né? um, uma revelação do futebol argentino, o Lautaro Martínez. Você já teve a chance de ver alguns jogos dele? Já estudou a maneira como ele atua? O que você pode falar a respeito desse jogador? Olha, geral, todo mundo fala dele. Então, é impossível não ver ele é, nos jogos. É um jogador muito interessante, um jogador com muita vontade, com muita raça. Além disso, tem muita qualidade. Acho que é o principal jogador deles hoje em dia. É um jogador que quer mostrar todo o seu potencial numa competição internacional como é a Copa Libertadores. É, mas além dele também tem jogadores importantes, por exemplo, o Lissandro, Lissandro Lopes, que é um jogador experiente, que já teve a oportunidade de enfrentar, é, enfrentar ele em, em várias competições. É, além disso, um jogador que já passou por vários clubes da Europa e também é, no futebol é, sul-americano. Um, é, é um ataque muito forte, a gente sabe que eles brigam por qualquer bola, eles sempre estão tentando partir para cima. É, vai ser um, um lindo jogo. É, eu estou muito tipo, é, empolgado saber que vão enfrentar é, jogadores com, com qualidade, saber que vão enfrentar jogadores, enfrentar jogadores difíceis é, no estádio deles, que vai ser mais complicado ainda. Então, é, a gente sabe da dificuldade que vai ter, mas como eu falei, a gente tem que estar com foco, a gente tem que estar concentrado todo o tempo do jogo. Acho que se a gente conseguir ganhar aquele jogo lá, vai ter uma confiança muito importante, não só dentro da competição da Copa Libertadores, sino também no Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Geraz. Você falou que você já enfrentou o Racing lá, né? Queria que você contasse um pouquinho essa experiência, por qual time você estava, como foi o jogo, que é a lembrança que você tem desse jogo. Cara, foi... Não, gente... <risos> foi difícil, foi difícil. É... Foi um jogo é... ida e volta, Desde o primeiro minuto o Racing começou a pressionar, a torcida deles empurra eles a atacar, pressionar, dar carrinho, discutir com o juiz, tudo aquilo. Né? Então é muito importante saber que você vai enfrentar um time que tem essa característica, mas ainda no estádio deles, é um time grande da Argentina também. É, acho que no, no grupo é um dos times cogitados para passar na fase do grupo. Então, é, o favoritismo vamos deixar para eles. A gente sabe o que tem que fazer. É, Racing, nosso estádio, sempre tenta, é, como falei anteriormente, desde o primeiro minuto, pressionar. É, achar o gol nos primeiros 15 minutos, para eles é importantíssimo. É, e para nós vai ser importante não tomar gol. É, reto, tentar novamente... É, Aquela confiança que nosso torcedor tem para a nossa pra parte defensiva é assim, importante para nós. É, então, é, tomara que a gente não possa tomar gol e na hora que a gente tiver a oportunidade de chegar lá na frente e fazer. Erasmo, boa tarde. É, existiu uma, uma, uma 
expectativa assim, de como o Vasco poderia aproveitar esses jogadores que não são brasileiros, que têm experiência de Libertadores, tanto na fase preliminar como nessa fase de grupos. Né? Vocês jogaram dois jogos fora lá na pré-Libertadores, agora vão jogar esse primeiro fora de casa, assim, fora do Brasil. Né? E você, talvez, como um dos mais experientes em Libertadores. Você consegue perceber que, que o time consegue é, pescar de vocês que conhecem o futebol sul-americano, como você, como De Sábato, como o Martim, o, o Rios, até que não começa jogando, mas está entrando em todos os jogos. Dá para perceber que o time... Consegue, vocês conseguem ajudar a equipe de alguma forma nesse sentido também? É, totalmente. Nos treinamentos, é, já tive a oportunidade de falar com o pessoal ali. Falei para eles, olha só, primeira coisa, o juiz não apita nada. Ele só deixa jogar. É, normalmente, no futebol brasileiro, o juiz apita qualquer falta. Na Copa Libertadores, é totalmente diferente. Lá, o juiz sempre, é, de qualquer forma, tenta, não quero falar ajudar, Estou tentando achar um outro termo, um outro termo para poder me explicar. Mas o Juiz sempre está como do lado do time que está jogando em casa, né? Mais ainda lá na Argentina. Então a gente sabe da dificuldade. É... Se a gente entrar mole no primeiro minuto, a gente com certeza vai sofrer. É nosso time é um time de qualidade, mas a gente tem que equiparar as forças na vontade, na raça, na luta, é... ser muito competente na hora de de pedir a bola, então, é, acho que se a gente ligar nisso aí, com certeza a gente vai fazer uma grande partida e depois o resultado vai ser é, mérito disso. Né? É, um outro, sobre um outro assunto agora, é um jogador que começou a temporada é, como titular, mas que não necessariamente poderia se esperar que ele seria um, um, um dos principais jogadores da temporada, que estava mais para ser um coadjuvante, e está se tornando muito decisivo, que é o Pikachu. Tanto converteu o pênalti agora, está jogando muito bem, fez muitos gols nessa temporada. Eu queria que pudesse falar um pouquinho desse, desse atleta que está que se destacando bastante nesse começo de ano. Olha, o Iago é um jogador que eu gosto muito, é, não só pela sua qualidade, sino pelo caráter que ele tem é, como pessoa, como jogador, a personalidade que ele tem. É, eu gosto pra caramba disso, é um dos jogadores que sempre... É, acredita que vai até o final, independentemente se ele errar, se ele não errar, ele sempre tenta partir para cima. E acho que é mérito dele total, o que ele vem fazendo pelo, pela equipe, um dos nossos jogadores importantes. Obviamente, todo mundo importante, ele vem se destacando também. Então, ele está de parabéns por todo o que ele tem feito a, até agora. É, eu fico muito feliz pelo sucesso dele e pelo sucesso de cada um. Acho que se cada um de nós entendesse que o sucesso de um é o sucesso de todo mundo, a nossa equipe vai ser uma equipe muito forte. Tomara que ele continue com essa sequência e tomara que ele possa acabar a temporada em, em alta. né? Então, é, ele está de parabéns. Erasa, o Vasco vem vencendo muitos jogos de virada no finalzinho do jogo. Já foram cinco, né? contando com o jogo do Atlético Mineiro. Dessa vez você não estava em campo. Como é que foi assistir essa virada do lado de fora, ficou mais nervoso e você estava acreditando mesmo, não estando em campo, que ia virar naquele finalzinho? Olha, é empolgante. Às vezes eu entendo o torcedor quando empolga pra caramba quando a gente faz o gol. É, já estive dentro do campo, fizemos, fizemos, conseguimos fazer gol no último minuto e agora vez de fora, aquela ansiedade que você fica, caraca, que hora que entra aquela bola. É, lembro daquela cabeçada do Riasco também, em segundo tempo, é, aquele... 0x0, daqui a pouco o Wagner chutou na bola, entrou o gol, o Pikachu pegou a bola do pênalti e fez o gol. Ou seja, foi é, muito empolgante, muito emocionante ver que a nossa equipe é, acredita até o final. E não é o pensamento de um, senão o pensamento de todos. É, a gente sabe que não é fácil ganhar é, numa competição como é o Campeonato Brasileiro, mas ainda para uma equipe como o Atlético Mineiro, que tem jogadores com muita qualidade, que tem jogadores experientes também. Então, ganhar para nós os três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro, com certeza que é um envio a mais para a gente enfrentar o Racing lá na Argentina. E por que, que você acha que isso acontece? Você acha que a parte física dos jogadores está em dia? Tem muitos jogadores que saem do banco também e são decisivos. Mostra que tem um elenco bem completo, com jogadores bem decisivos no banco de reservas também. Quais os motivos que você acredita? Olha, fisicamente, nossa equipe está muito bem. Está muito bem trabalhada. E, além disso, é uma coisa é você ser e outra coisa é você querer. Então, nossa equipe quer. Todo mundo, quando entra em campo, sabe a, da necessidade, sabe o que tem que fazer dentro de campo. É, além disso, eu acho que é, há uma grande, é, em espanhol, fala camaraderia, ou seja, parceria. 
você corre pelo outro, você luta, você se entrega. Depois o resultado é simplesmente consequência. É, se a gente continuar com essa pegada de continuar acreditando, independentemente se o gol sair no primeiro minuto ou no final, é, com certeza que a nossa equipe vai ser muito forte. Erasmo, ainda falando, ainda falando dessa postura que você já falou bastante do time, quando a gente fala de Libertadores, você conhece muito bem a competição. Quando os jogos são fora, o um empate talvez seja um resultado favorável, pontuar, ter pelo menos um ponto. Mas a situação que o Vasco está agora na tabela, só, só tem um ponto. E o Racing, em caso de empate também, fica numa situação bem confortável. Como é que é para vocês agora essa situação de... É, tudo bem que o empate não é um resultado ruim, mas a vitória é realmente o que interessa nesse jogo tão difícil, um, um dos mais falados assim, do Vasco nessa fase de grupos? Eu concordo totalmente com você. É, a gente vai para ganhar o um jogo. A gente não vai para a Argentina fazer uma viagem longa, fazer toda a logística que a gente tem que fazer para chegar lá e não, não vamos tomar gol e vamos, vamos tentar fazer um 0 a 0 A gente vai tentar ganhar o jogo porque realmente a gente está precisando de pontos. A gente já perdeu três pontos em casa é, para a Universidade de Chile, como vocês viram. Então, para nós é importantíssimo ganhar os nossos três pontos é, vai colocar a gente em uma posição muito privilegiada então tomara que a gente é, se conscientize disso, disso chegue lá e possa fazer uma grande partida e depois obviamente é, atacar saber as qualidades deles, as falências deles também explorar é, cada um das falências dessa equipe e depois é, conseguir os três pontos Outra situação é com relação ao Breno, né? a gente vem falando já há um tempo que ele está se recuperando, voltou aos treinamentos, ontem a gente pôde acompanhar ele participando do coletivo, realmente no ritmo bastante intenso junto com o Kelvin, mas é, com relação ao Breno especificamente, já pode dizer para a gente se ele viaja, já viu as malas dele por aí pronta para ah, poder acompanhar vocês? Vi. As malas não vi, é, mas o Breno está muito bem, está muito bem, está treinando com a gente, daqui a pouquinho ele já está entrando no ritmo, é, eu falo com ele direto, um, um jogador que eu gosto muito, é, não só pela sua qualidade como zagueiro, sino como pessoa também, é, a raça, a entrega, o caráter dele, é sensacional. Tomara que ele possa é, estar com a gente já já, acho que praticamente já está em condição de jogo, é, mas isso aí é uma decisão do Zé, obviamente, é, mas ele está muito bem, está treinando com a gente bem, está tranquilo, está suportando as cargas do treinamento, então isso é importante para a equipe e para ele também. O Vasco ele sempre foi conhecido como o time da virada, né? Como a Bruna falou, foram cinco viradas, sempre gol no, no último minuto. E na internet, até o Chelsea já chamou vocês de time da virada. Queria que você falasse como que vocês estão vendo esses elogios e como é que tem sido essa sensação. Bom, que bom ser elogiado, né? Sempre é importante para para nossa equipe. É, verdade, a gente acredita até o final... E a torcida já comprou essa ideia também. É, lutar até o final, é, conseguir o gol, é, não abaixar os braços. Acho que isso é importante na nossa equipe. A gente tem é, adotado aquela característica. Agora é só manter aquela sequência, manter aquela pegada. Como eu falei anteriormente, não adianta você ser e não querer. A nossa equipe quer. É, a gente vê nos treinamentos como a gente se doa, como a gente se entrega. A intensidade dos treinamentos, a gente se cobra muito. E acho que isso é muito meritório da, da nossa equipe, muito meritório do próprio Z também. E tomara que no nosso próximo jogo lá na Argentina a gente possa também ter a oportunidade de marcar gols. E se for no final, bem-vindo. Sobre esses gols no final, né, Iraz, essas viradas. É, amanhã, quinta-feira, será que vem virada no último minuto de novo? <risos> vamos ver, vamos ver. Tomara que, que, que seja assim. A gente vai lutar até o final, como falei. O torcedor pode esperar de nós sempre entrega, luta, raça, é, independentemente se errar, se não errar. É, eu acho que, com certeza, a gente sempre entra em jogo para tentar ganhar. E se eu, no final, pô, vem vendo. É sempre bom ganhar no finalzinho, assim, você não dá tempo para que a outra equipe possa reagir. Erasmo, boa tarde. Vocês acreditam que estão indo bem conscientes do quão é importante esse jogo para o Vasco? Porque se o Vasco vence, ele se iguala ao Racing em número de pontos. Fica rigorosamente na briga. Se o Vasco perde, o Racing é, abre seis pontos em relação ao Vasco. E aí vão faltar três rodadas. Vai ficar muito complicado. O Vasco vai 
quase que se vê obrigado a conquistar os nove pontos, 100% de aproveitamento. É, é uma verdadeira decisão e não adianta ir lá para tentar conquistar um ponto, apesar de que um ponto ainda deixa o Vasco na briga, né? Olha, como eu falei anteriormente para a sua colega, é, eu concordo totalmente com vocês, para nós é ganhar ou ganhar. Depois, é, você tem, obviamente, tem que entrar em campo, são 90 minutos que você vai tentar procurar o nosso resultado. É, a gente na tabela da fase de grupos não está em uma situação tão privilegiada como o Racing, que já tem quatro pontos, tem três pontos à frente de nós. Então, para nós é importantíssimo ganhar três pontos. É, cada um dos jogadores sabe disso, sabe da importância do jogo, sabe o que tem que fazer dentro de campo. É, pessoalmente falando, eu acho que para a gente ganhar, é, não só pelos três pontos, senão é, até para começar a acreditar em conseguir uma coisa a mais dentro da competição, vai ser muito importante. Então, chegar lá, é, a gente concentrar, saber o que tem que fazer, entrar focado, porque nossa equipe, se acreditar desde o primeiro minuto, a gente consegue ganhar o jogo. Então, a gente sabe o que tem que fazer dentro de campo. Eu quero me sentir, desde o primeiro minuto que eu entrar na, no, no campo, já olhar com vontade que esse jogo é meu. Então, tomara que os outros 10 companheiros que entraram em campo também é, fiquem cientes disso, sabendo da importância daquela partida. Para terminar, você ficou de fora do último jogo porque a multa era muito alta para você jogar contra o Atlético, já que os direitos pertencem. Deve ser muito ruim para o jogador ficar vendo na televisão ou vendo fora de campo o jogo. Né? Agora você volta, o Zé Ricardo, na última coletiva, já, já antecipou que você volta normalmente. O que, que você acha que você acrescenta para o time do Vasco? Dentro da sua humildade, mas o que, que você, na sua visão, na sua volta, você acaba acrescentando para o time do Vasco na parte técnica e também na parte de experiência? Olha, às vezes é difícil falar de você mesmo, né? É porque obviamente é o que menos eu gosto de ser arrogante, é, mas você acabou de perguntar, então vou pensar aqui um pouquinho, não, mentira. Não, acho que é experiência, a experiência sempre está no lugar certo, é, a cobrança, é, por aí, é, a raça, uma das coisas que eu me cobro muito, às vezes a gente sempre quer, não, só sair com qualidade, mas às vezes dar um carrinho, correr até o final, lutar, é, são aquelas coisas que eu venho treinando muito e venho me cobrando muito então é, a minha equipe pode contar comigo para isso né? sempre vai ter um cara com disposição um cara que sempre tenta sair jogando que sempre tenta é, cobrar um do outro é, ficar ligado o jogo todo essas coisas são importantes às vezes é, obviamente o torcedor não escuta o que você está falando dentro de campo mas o que você fala dentro de campo também é importante ladrão, o cara está chegando olha só se liga, é, dá o passe de primeira, está é, chegando, é, finaliza, aquelas coisas né, que a gente se cobra muito é, para melhorar a nossa equipe. Obviamente, a nossa equipe é uma equipe que está em processo de transição. É, a gente começou o ano com jogadores, jogadores que saíram, jogadores que, que chegaram na equipe, no meu caso também. A gente ainda está no processo de se conhecer, mas, obviamente, já passaram três meses a gente se conhece cada vez ainda cada vez melhor. Então, com certeza que cada vez que a gente entrar em campo, vai tentar dar o seu melhor. Já pegou uma malandragem do brasileiro. Já, já. Ladrão, já falou ladrão. É, ladrão. Já, já peguei. Valeu. Foi? Valeu, pessoal.